হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি খুব ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টু আ নিউ ব্লগ দেখুন বাইরেটা কি সুন্দর লাগছে না একটা অদ্ভুত কমলা কমলা রঙের মেঘ হয়েছে আসলে ওই যে সেদিন লেকটা থেকে ফিরলাম না বলছিলাম আপনাদের যে একটু একটু মেঘ করেছে আর বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে তারপরে তো মুসল ধারে বৃষ্টি হলো মানে বৃষ্টিটা ভালোই নেমে গিয়েছিল আর তার মধ্যে জাস্ট আমরা বাড়িতে এসে পৌঁছিয়েছি আর বাড়িতে ঢোকার আগে তাই একটু বাইরেটা এরকম দেখছি এই সময় আর বৃষ্টিটা অতটা পড়ছে না কিন্তু রাস্তার মাঝখানে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছিল আর ওই দিকে একটা রামধনু উঠেছে দেখতে পাচ্ছি আর তারপর আকাশটা দেখতে দেখতে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছি আর এই দেখুন রাত হয়ে গেছে কি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তারা নেই আকাশে শুধু বৃষ্টি কিন্তু বাইরের আলোগুলো দেখে মনে হচ্ছে না যে তারাগুলো বুঝে অনেক নিচে টিম টিম করে জ্বলছে চলুন আজ আবার সকাল হয়ে গেছে আজ একটা আপনাদের দারুণ জায়গায় নিয়ে যাব তাহলে সেজন্য আমরা সকলে মোটামুটি রেডি হয়ে গিয়েছি আর এবার বেরিয়েও যাব আজকের দিনটা জানেন আমেরিকানদের কাছে ভীষণ স্পেশাল যেমন আমাদের হয়ে থাকে ফিফটিনথ আগস্ট সেরমই মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আজকে তাহলে কি দিন হতে পারে আর এই দেখুন রন ওনারা হচ্ছেন গিয়ে দিদের প্রতিবেশী গুবলুর সঙ্গে মোটামুটি খেলে কিন্তু রনের তো একদমই সমবয়সী আর ও বাড়ির পেছন দিকে বাড়ির সামনে দিকে যখনই কোনো এরকম বাচ্চা দেখছে ছুটে মুটে তাদের কাছে চলে যাচ্ছে শুধু যদি একটু খেলে কিন্তু আজ আর অতটা খেলার সময় নেই তো ধরুন এই আমরা এখন গাড়ি স্টার্ট করেও দিয়েছি আর বেরিয়ে অনেক তো চলেও এসেছি আসলে এই যে আকাশের মুখ এত ভার হয়ে আছে দেখছেন তো প্রত্যেক বছরই মোটামুটি এই সময়টায় এই রকম বৃষ্টি বৃষ্টি হয় আর তার মধ্যে আমরা কোথাও বেড়াতে বেরোচ্ছি আর বৃষ্টি হবে না সে এদেশ বিদেশ নিজের দেশ যেখানেই থাকি না কেন আর যদি বেড়াতে বেরিয়েছি বৃষ্টি হবেই হবে তো আমরা মোটামুটি ওই ম্যাগডি থেকে একটু সকালের ব্রেকফাস্ট করে তারপরে বেরিয়েছি আর এই যে এতটা পথ চলে এসেছি মানে অনেকটা রাস্তায় এসেছি কিন্তু জানেন মাছ রাস্তায় কত কি ঘটে গেল প্রচুর বৃষ্টি মুসলধারে বৃষ্টি প্রথমে তো ভাবলাম ব্যাস পুরো প্ল্যানটাই হয়তো চোপাট হয়ে গেল কিন্তু এই এতদূর আসার পরে জানেন মনটায় ভীষণ শান্তি হচ্ছে যে যেই দিকটায় এসেছি সেই দিকটায় না এখন আপাতত বৃষ্টি নেই মানে আমরা ঠিক যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ বৃষ্টিটা মনে হয় এই দিকে পড়বে না কারণ ওয়েদার রিপোর্টেও দেখাচ্ছে যে ওইখানে বৃষ্টি নেই আর এই দেখুন রাস্তাটার দুধ হাঁটতে কি সুন্দর লাগছে না বাড়ি ঘরগুলো এই দিকটা আবার একটুখানি ওই কান্ট্রি সাইড টাইপের মানে একদম শহরের বড় বড় বাড়ির ভিড় নেই আর রাস্তাগুলো অনেকগুলো লেনের রাস্তা নয় আমেরিকার গ্রাম সাইডগুলো বা কান্ট্রি সাইড এই রকমই হয় মানে দুটো লেনের রাস্তা একটা রাস্তা দিয়ে যাও একটা রাস্তা দিয়ে আসো আর দেখুন রাস্তার দু পাশ কি সুন্দর না একদম গ্রাম গ্রাম কোথাও একটা গ্যাস স্টেশন থেকে দাঁড়াতে হবে কারণ এতটা পথ এসেছি তো খুব খিদে পেয়েছে আর যেখানে যাচ্ছি সেখানে খুব একটা খাওয়া দাওয়ার দোকান কিছু নেই তাই জন্য ওই গ্যাস স্টেশন থেকেই টুকটাক শুকনো কিছু খাবার তুলে নেব এইগুলো মাঝ রাস্তায় খিদে পেয়েছি আর এই গ্যাস স্টেশনের সুবিধা হচ্ছে তো বললামই ওই কয়েকদিন আগের একটা ব্লগে আপনাদের বলেছিলাম না যে গ্যাস স্টেশন বা পেট্রোল পাম্পে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও একটু রিফ্রেশ হয়ে নেওয়া যায় তাই জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি আমাদের গাড়িতে আছি আমরা তিনজন আর এই পাশের গাড়িটায় কারা আছে দেখবেন এই দেখুন ওই দেখুন জানলা দিয়ে মুখ বার করে দাঁড়িয়ে আছে এদের সেরকম প্রচুর দেখা যায় জানেন যখন কেউ কোথাও যায় যাদের এরকম কুকুর পোষা থাকে তারা তখন সেই কুকুরটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আর বেড়াতে টেড়াতে যান আর এই গাড়িতে আবার একটি নয় দুজন আছে আবার চলুন এবার বেরিয়ে পড়ি আর একদম দেরি করব না বৃষ্টি নামার আগে আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো যদি বৃষ্টিটা যখন থেকে নামবো বলেছে তখনের মধ্যে আমাদের ঘোরা মোটামুটি হয়ে যাওয়ার কথা এই এখান থেকে আর বেশি দূরের রাস্তা নয় ওই মোটামুটি কিছুক্ষণ গেলেই হয়ে যাবে আমি আসলে ভাবলাম যে আপনাদের রাস্তাটাও একটুখানি দেখাই কি সুন্দর এরকম ব্লু বনেট হলুদ হলুদ এক ধরনের বোতাম ফুলের মতো তারপর সাদা সাদা প্রায় চন্দ্রমল্লিকার মতোই কিন্তু এগুলো এখানকার বুনো ফুল এই গরমকালটাতে মোটামুটি সব কটা রাজ্যেই হয় আমাদের ওখানে মানে টেক্সাসেও হয় 
ওখানে আবার এরম সাদা সাদা গুলোর সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কিরম যেন গোলাপি গোলাপি রঙের ফুল হয় আর ব্লু বনেটটা আবার এখানে দেখছি এই সময় ফুটেছে গোটা মাঠ জুড়ে জানেন একটু আগে মানে এইটা তো এখন প্রায় এই জুলাই আগস্ট মাস এই সময়টাতে এইখানে ফুটেছে কিন্তু আমাদের ওই দিকে মানে টেক্সাসে অন্য একটা টাইমে ফোটে পুরো মাঠ জুড়ে অনেকটা বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ওরকম হয়ে থাকে আর দেখতে এসে যেন চমৎকার লাগে যেমনি এখানটায় লাগছে আমি জানি না গাড়িটা এত জোরে যাচ্ছে আপনারা বুঝতে পারছেন কি না কিন্তু বিশ্বাস করুন অসম্ভব সুন্দর লাগছে দীপকে আমি তো বলতে পারছি না যে গাড়ির স্পিডটা একটু কমাও কারণ আপনারা তো জানেনি যে এখানে যেটা স্পিড লিমিট থাকে তার মধ্যেই চালাতে হয় তার থেকে খুব জোরে গেলেও হয় না আবার তার থেকে খুব কমে জোরে গেলেও হয় না সেই জন্য একটা লিমিটেড স্পিডেই যেতে হচ্ছে আর যা স্পিডে যাচ্ছে তাতে আমার ক্যামেরাতে আমি কিছুতেই ওদের একদম ভালোভাবে ধরতে পারছি না তবে আশা করি আপনারা মোটামুটি ভালোই বুঝতে পারবেন আর একটু আগে একটা শহর পার হলাম না ওই শহরটার নাম আসলে ডুলুত ওই শহরটার থেকে যখন এই দিকে আসতে শুরু করেছি তখন রাস্তায় কতগুলো দেখলেন টানেল ছিল পাহাড় কেটে কেটে কি সুন্দর টানেল করেছে কতগুলো আবার একটা দুটো নয় প্রায় গোটা পাঁচের টানেল এতক্ষণে ক্রস করে ফেলেছি কি সুন্দর লাগছিল দূর থেকে টানেলে ঢোকার সময় জায়গাটা দেখতে কি অপূর্ব সুন্দর লাগছিল না এই দেখুন গল্প করতে করতে চলে এসেছি আসলে আপনাদের আজকে দিয়ে এসেছি কোথায় জানেন গুজবেরি ফলস স্টেট পার্ক ওই আগে একদিন আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম টার্নার ফলস ওকলাহমায় কিন্তু গিয়ে আর সামনে থেকে টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল না একটা উঁচু জায়গা থেকে আপনাদের অনেক দূর থেকে দেখিয়েছিলাম ওয়াটার ফলসটা তো তাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটেছিল কিন্তু আজ একদম ভেবেছি আপনাদের সঙ্গে করে একদম ওয়াটার ফলসটার সামনে যাব এটা একটা ঝড় নাই বেড়াতে এসেছি দেখ দেখুন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই এসেছেন চলুন আসলে ওই যে বললাম আজকে তো ধরুন ছুটির দিন না আমেরিকাবাসীদেরও আজ ছুটি তাই জন্য সবাই আজকে ছুটির দিনটা কাটানোর জন্য এইখানে এসেছেন কিন্তু বৃষ্টিটা মাঝখানে ভেবেছিল যে সব কিছুই পণ্ড করে দেবে তারপর ভাবলো বাবা একটা ছুটির দিন এইভাবে নষ্ট করলে হয় দেখুন বৃষ্টিটাও কি সুন্দর সাথ দিয়ে দিয়েছে শুধু ওই আকাশটাই যা মেঘলা হয়ে আছে একটু রোদ থাকলে ভালো লাগে না ছবি টবি সব আরও সুন্দর আসে দাঁড়ান এখানে আবার দেখছি দুদিকে দুটো বেঞ্চ করে দিয়েছে এই স্ট্যাচুটার পাশে মানে সুন্দর করে বেশ ছবি টবি তোলা যাবে ছবি টবি তুলে নি তারপরে এই যে এই দেখুন ঝর্ণাটার কাছে একদম নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের ঝর্ণাটার আবার আপার লোয়ার অনেকগুলো জায়গা আছে আমরা প্রথমে আপারটাতে এলাম এই আপারটার থেকে ঝর্ণাটা এইরম দেখা যাচ্ছে আর নিচটা বুঝে ওইরম হবে ওই যে অনেক মানুষজন ওখানে কি সুন্দর ঝর্ণার জলটায় খেলা করছে দাঁড়ান আপনাদের ওইখানটাতেও নিয়ে যাব কিন্তু আগে এরও ওপরে আর একটা জায়গা আছে বলছে ওইখানটাতেও আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি দাঁড়ান তার আগে এখান থেকে ঝর্ণাটা বেশ বড় করে পড়ছে আপনাদেরকে একটু জলের আওয়াজটা শোনাই কি সুন্দর লাগছে না সকাল থেকে আসলে অনেকটা টাইম বেশ এখানে কাটানো যায় চলুন এই দেখুন ওই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে ওইটাই হচ্ছে গিয়ে আর একটা জায়গা কি সুন্দর লাগছে তাই না দাঁড়ান এখানেও কয়েকটা সবাই মিলে ছবি টবি তুলে নি সবাই মিলে এসেছি এটাই তো ভীষণ আনন্দের তাই না সঙ্গে আবার জেঠিমা আছে না আমার ওইটাই সব থেকে বেশি আনন্দের লাগছে এখানে বেড়াতে এসে চলুন এবার এই যে নিচটা এরকম সিঁড়ি দিয়ে নামার ব্যবস্থা করা আছে কি অপূর্ব সুন্দর না এই গাছগুলোর শেকড় টেকড়গুলোও দেখুন কি অদ্ভুত সিনারিটা মানে এইগুলো ছবির মতো একেবারে সেই ওয়ালপেপারে যেমন হয় টিভি বা ল্যাপটপের যেসব ওয়ালপেপারগুলো হয় না আজকাল সেইগুলোর মতোই বলুন কত লোক ওই দিকটায় যাচ্ছেন দাঁড়ান আমরাও ভাবছি যাব আসলে জুতো টুতো সব যা পড়ে এসেছি এইবার এগুলো খুলে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করি একটু দেখুন উনি আবার ওনার কুকুরটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এখানে ও যাবে বোধ হয় ঝর্ণাটার ওই জল টলে ভিজতে একটা নয় আবার দু তিনটে এরকম দেখতে পেলাম চলুন দাঁড়ান আগে রাস্তা খুঁজি একটা এখানটা দিয়ে যাওয়া যাবে মনে হচ্ছে যাওয়া যাবে না দাঁড়ান ওই তো দিয়ে কি সুন্দর তরক করে লাফিয়ে চলে গেল তাহলে আপনাদের সেদিন ঘোরাতে পারিনি কিন্তু আজকে খুব সুন্দর করে এই ঝর্ণাটা ঘুরিয়ে দিয়েছি আর ঝর্ণা টর্ণা দেখে দেখে এবার চলে যাচ্ছি অন্য একটা জায়গায় ওই জায়গাটা কিন্তু মিস করবেন না আর এইটা হচ্ছে গিয়ে এই গুজবেরি ফল স্টেট পার্কের 
ভিজিটার সেন্টারটা আপনাদের আগেও অনেক ব্লগে বলেছি যে এখানে সমস্ত এরকম বেড়াতে যাওয়ার জায়গাগুলোতে একটা করে এরকম ভিজিটার সেন্টার থাকে আর ভিজিটার সেন্টারের মধ্যে অনেক সময় খাবার জায়গা থাকে তারপর রেস্টুরেন্টস থাকে আর তারপরে তো এই ধরনের সুভিনিয়ার আরও অনেক কিছু জিনিস এরকম কিনতে পাওয়া যায় আর এত আকর্ষণীয় হয় সমস্ত জিনিস একটু দাম হয় কোনো কোনোটার হয়তো মানে ম্যাগনেট ট্যাগনেটগুলোর হয়তো পাঁচ ডলার দশ ডলার এরম করে দাম হয় পাঁচ দশ ডলার মানে ওই ওই ইন্ডিয়ান টাকায় হয় হচ্ছে ওই চারশো বা আটশো টাকার মতো মানে এরকম আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট বললাম আরও নানা ধরনের দামের থাকে আর থাকে এরকম একটা করে মিউজিয়াম মানে সব ক্ষেত্রে নয় কোথাও কোথাও এরকম মিউজিয়াম থাকে চলুন এবার তাহলে এখানে সমস্ত দেখা টেখা হয়ে গেল এবার আর একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাই আপনাদের আসলে আমরা একটু তাড়াহুড়ো করছি কারণ এই ধরনের স্টেট পার্কগুলোতে ধরুন সকাল থেকে এসে সন্ধ্যের যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু আমাদের অনেকটা আসতেও টাইম লেগেছে আবার ফিরতেও অনেকটা টাইম লাগবে তো তাই জন্য চলুন এবার পৌঁছেই গেছি যেখানে আসবো বলেছিলাম তো আমরা এখন ওই ইয়ে ওয়াটার ফলসটার থেকে এই লাইট হাউসটার কাছে এসেছি তো এটা একটা দারুণ লাইট হাউস তো চলুন আমরা লাইট হাউসটা গিয়ে দেখি এখন বেশ মানে সমুদ্র নয় কিন্তু ওই লেকটার সাইডে এই লাইট হাউস আর তার আগে এটা দেখুন কি অপূর্ব সুন্দর মানে এটা কি বলতে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে গিয়ে জাহাজের যে নোঙর করে সেই নোঙর কত বড় মানে প্রকাণ্ড সাইজের এই দেখুন এখানে লেখা আছে অ্যাঙ্কার অফ দ্য মেডেইরা এই যে এরকম তখনের তখনকার যুগের এরকম জাহাজ ক্রুজগুলোকে মানে শিপগুলোকে এইভাবে আটকিয়ে রাখত বেশ চারদিকটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিছু ট্যুরিস্ট আছে আজকে জানেন তো ওয়েদারটা ভীষণভাবে স্বাদ দিল মানে বৃষ্টি বৃষ্টিভাবে আসলাম এখন বৃষ্টিটা জাস্ট আমাদের জন্যই বোধ হয় থেমে গেছে চলুন এর ভেতরে যাই কি বাদলে এটা তুমি লাইট হাইস যাওয়ার জন্য একটা করে ব্যান্ড ওকে লেটস গো ওয়ার দ্য মানি চলো চলো গো দেখি শুন লাইট হাউস লাইট হাউস এ দেখো এখানে একটা কি সুন্দর ইয়ে করা আছে ছোট্ট রেপ্লিকা করা আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই লাইট হাউসটাই দেখতে যাবো কি অপূর্ব সুন্দর না চমৎকার একদম চলুন এবার এই দেখ হ্যাঁ এটা লাইট হাউসের ওপরে এরকম বিশাল রাইট থাকে যাতে অনেক দূর থেকে সমুদ্রের অনেক দূর থেকে জাহাজ থেকে দেখতে পায় যারা জাহাজের যিনি নাবিক তিনি দেখতে পান আর কি লাইটটা হ্যাঁ এই দেখুন হ্যাঁ দেখাই আমরা যখন নিউ ইয়র্কে ছিলাম এরকম অনেক 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 লাইট হাউসে আমরা যেতাম আমি যদি কোনো দিনও সময় পাই আপনাদের অবশ্যই দেখাবো আগের দিন আপনাদের ওয়াটার ফলসটা দেখাতে পারিনি টার্নার ফলসটা তো আজকে খুব সুন্দর করে দেখাতে পারলাম সেটা আমার খুব ভালো লাগছে যে আজকে আপনাদের অ্যাটলিস্ট সুন্দর করে দেখাতে পারলাম চলুন এবার অ্যাকচুয়াল যেটার লাইট হাউস সেটা সুন্দর করে গিয়ে দেখি এসো মামাই কাম কোন দিকে ও চলো এই দেখুন এখান থেকে ভিউজটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে ওখানে একটা কি লাইট দেখতে পাচ্ছি এই দেখুন এখানে আর একটা করা আছে ওই রেপ্লিকা আর একটু বড় আর একটু বড় সাইজের ওরকম একটা করা আছে হ্যাঁ মা হ্যাঁ লেগো লাইট হাউস এটা লেগো দিয়ে বানানো হ্যাঁ রে দেখেছেন ও কত বুঝতে পেরে গেছে আর এখানে হচ্ছে স্প্লিট রক লাইট হাউসের মিনেস ওটা হিস্টোরিক হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি এইটা নানা রকম ছবিতে একটা কোলাজ করা আছে লাইট হাউসটারই বোধ হয় প্রত্যেক অনেক অনেক অ্যাঙ্গেল দিয়ে ফ্লাওয়ার্স টাওয়ার্স দিয়ে কি সুন্দর না এই যে এই আঁকাগুলো আছে এখানে 
কত সুন্দর সুন্দর করা আছে চমৎকার হ্যাঁ অনেক ছোট্ট ছোট্ট করে দারুণ রাখা আছে চল চলো চলুন এবার আপনাদের বাইরে থেকে দেখাই অ্যাকচুয়াল লাইট হাউসটার কাছে যাই তবে কি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো জানেন এ পর্যন্ত আমি এদেশে আসার পর থেকে যত লাইট হাউস দেখেছি সমস্তই কিন্তু দেখেছি সমুদ্রের মধ্যে মানে সমুদ্রের বিচে করা আছে এরকম জায়গায় লাইট হাউস দেখেছি কিন্তু আজ আপনাদের এই লাইট হাউসটা কোথায় দেখাতে এনেছি সেটা তো বুঝতেই পারছেন এটা হচ্ছে কি একটা লেক আর লেকে কেন লাইট হাউস সমুদ্র কেন না তার কারণটাই হচ্ছে গিয়ে এইটা হলো গিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লেক আর আমেরিকার মধ্যে বৃহত্তম লেক সবচেয়ে বৃহত্তম লেক আর এই লেকটির নাম হলো গিয়ে লেক সুপিরিয়ার মানে বুঝতে পারছেন তো দাঁড়ান বুঝতেই বা পারবেন কি করে আগে তো আপনাদের লেকটা দেখাতেই হচ্ছে তাহলে চলুন এই দেখুন একদম সুবিস্তৃত পুরো সমুদ্রের থেকে কিছু কম না তাই না বলুন এরকম লেক আমি খুব একটা দেখিনি হ্যাঁ দারুণ This is just like an ocean. World. But maybe we have to check the history. Uh, yeah, we'll go. Actually, in the first place, there is a lot of water in the first place. But in the first place, there is a lot of water in the first place. And in the first place, there is a lot of water in the first place. So, if you look at the first place, লেক সুপিরিয়ার হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রেশ ওয়াটার লেক ফ্রেশ ওয়াটার মানে হলো গিয়ে মিষ্টি জল মানে জলটা নোনা নয় এত বড় লেক যে নিজেরাই দেখে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে আবার কোনো দিকেই কোনো কুল বা কিনারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না চলুন এবার লাইট হাউসটার ওপরে উঠি এই লাইট হাউসটার ওপরে ওঠার জন্য আবার টিকিট কাটতে হয়েছে ওই বারো ডলার করে আর লাইট হাউসের কাজ তো হলো বিপজ্জনক বা অগভীর পাথুরের বন্দরের থেকে নাবিককে সতর্ক করা এবং অনেক সময় পাথুরে উপকূল থেকে নাবিকদের সতর্ক করা তারপরে নিরাপদে বন্দরগুলিতে এবং বাইরে গাইড করতে সহায়তা করে তবে আগেকার দিনে যে শুধু লাইট হাউসের ব্যবহার হতো তা নয় এখনকার দিনেও কিন্তু লাইট হাউসের ব্যবহার হয় চলুন তাহলে লাইট হাউসটাও দেখা হয়ে গেল আর ওই লেক সুপিরিয়ার সবচেয়ে বড় লেকটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম লেকটা এতটাই বড় প্রথমে দেখে না চমকে গিয়েছিলাম তার মধ্যে আবার আজকে তো একটু মেঘলা মেঘলা ওই জন্য ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না আর কি মানে ওই দিকে কি আছে না আছে একটু যদি ভিজিবিলিটি থাকতো পরিষ্কার হয়ে থাকতো আর কি ওই বাষ্পের মতো না হয়ে তাহলে একটু দেখতে পেতাম যে ওই দিকে কি আছে চলুন তাহলে ওই লেক আর ওই ওয়াটার ফলসকে বিদায় জানিয়ে এবার আমরা ডুলুদ শহর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি আর দেখছেন বলেছিলাম না যে বৃষ্টি নামবে ওই একদম মিউজিয়ামটায় যখন ঢুকতে শুরু করলাম তখন থেকে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল এবার চলুন একটা খাবার জায়গা খুঁজি এই যে কিছুটা রাস্তা আসার পরে সেখানে আর বৃষ্টিটা খুব একটা ছিল না কিন্তু জানেন এদিকে টেম্পারেচারটা না বেশ কমে গেছে মানে ওই দিদের বাড়ির ওখানটাতেও মোটামুটি হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা আর এই দিকে এই লেকের এই দিকটাতে কতটা ঠান্ডা তো প্রণের গায়ে সোয়েটার থেকেই বুঝতে পারছেন আর এই রেস্টুরেন্টটাতে দেখুন এই সমস্ত খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি খাবার টাবার সব চলেও এসেছে এবার দাঁড়ান একটু তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিই অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি তো সেই সকাল থেকে ঘুরলে বেড়ালে তারপরে গাড়িতে ট্রেনে দেখবেন যেতে যেতে একটুখানি মুখ চালাতে ইচ্ছে করে তারপর আজ সকাল থেকে তো ধরুন ওই ঝর্ণা টর্ণায় সব ওই পাহাড়ি মতো জায়গা ওই জন্য উঠছি নামছি ভালোই খিদে পেয়ে গেছে দাঁড়ান তাহলে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিই খেয়ে আবার বাকি পথটুকু আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাব আর ওই যে তখন সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আপনাদের বললাম না যে আজকের দিনটি আমেরিকানদের কাছে একটা বিশেষ দিন তার কারণ হচ্ছে আজকে হচ্ছে ফোর্থ অফ জুলাই আর আজ হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস 
আর আজকে দিনটা ধরুন আমেরিকানরা নানা রকম ভাবে সেলিব্রেট করে থাকেন তার মধ্যে তো অন্যতম এটা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে রাস্তায় আস্তে আস্তে অনেক বার অনেক জায়গাতে দেখেছি কিন্তু কোনো জায়গাতে দাঁড়াতে পারিনি আর একদম বাড়িতে ঢোকার মুখে এই দেখুন এই রকম ভাবে ফায়ার ওয়ার্কস হচ্ছে আর দাঁড়িয়ে পড়েছি গাড়িতে নিয়ে কি অপূর্ব লাগছে না একদম কালো আকাশে রং বেরঙের সব বাজির খেলা তাহলে আজকে মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করি আবার দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ব্লগুলো ভালো লাগলে একটু প্লিজ লাইক করে দেবেন আর চ্যানেলটা ভালো লাগলে একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পারলে একটু শেয়ার করে দেবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটা দেখার জন্য